আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতহু ফ্যান কমাই দাও আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাআত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দেশের দেশের বাইরের দূরের এবং কাছের যে যেখান থেকে আনোয়ারি মিডিয়ার এই বিশেষ আয়োজন আল কোরআনের পথ নামক লাইভ দেখছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ সুপ্রিয় ভিউয়ার্স দর্শক শ্রোতা আমরা প্রতি শুক্রবারই যথাসময় আপনাদের সাথে লাইভে এসে মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও ব্যতিক্রম না করে আমরা চলে আসছি আপনাদের সামনে আশা করি আপনারা শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন ইনশা আল্লাহুল আজিজ এবং আমরা আজকে এই লাইভে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং রাসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে আমাদের যেই সমাগত কোরবানি সামনে আমাদের হাজির হয়েছে আমরা সেই কোরবানির উপরে আজকেও গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা অথেন্টিক রেফারেন্সমূলক কথা এই লাইভের মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতে চেষ্টা করি যেটা শুনে আপনারা নিজেরা আমরা নিজেরা সহ সারা দুনিয়ার মানুষ যাতে করে ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেতে পারে আমাদের এই লাইভের এটি থাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে অনেক ভাইয়েরা যুক্ত হয়েছেন কয়েকজন বোন দেখছি আমরা আগে থেকেই আমাদের জন্য ওয়েটিং করতেছিলেন তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং সালাম জ্ঞাপন করছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আর বিলম্ব নয় আমরা ইনশাআল্লাহ আজকে শুরু করব আমাদের এই লাইভ শুরুতেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তেলাওয়াত তেলাওয়াত করবেন এই চ্যানেলের নিয়মিত কারি তেলাওয়াতকারী হাফেজ মোহাম্মদ জায়েদ বিন আনোয়ারি জায়েদ বিন আনোয়ারিকে আমি তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আল্লাযিনা আমানু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ওয়াল্লাযিনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিত তাগুত يقطعون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تزمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ <تصفيق> وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله مرحبا أم رسول الله تلاوة زائد بن أنوار الكونشة شبريو दर्शक श्रोता तेलावतर पर गत आनुगतिक नियम अनुजय एक इसलमी संगीत एवं इसलमी संगीत पर चेष्टा करब अपन साथ मानवजात एक इसलाम निदर्शन कुरबानी से कुरबानी ऊपर किस कथा बलार जे जी कथागुलो नहीं मानव मानुषर मध्य अत्यंत विभ्रांति सृष्टि है एवं जी कथागुलो समाज व्यवस्था के अत्यंत कलुषित कर फेले ना जेने भूलो करी ना जेने सूतरा भूलगुल द्वारा ना सेज क्लियर करार मूलत आज के लाइ कथा बोल तो जरा साथ आर कथा सुनते कि ना एवं अपन का कण्ठ स्पष्ट होना आसले बुझते पर कण्ठ की कण्ठ की आपनारा पा सुनते कि ना एवं स्पष्ट होना कथा से क्यों जो लिखे जाना एक खुशी हतम आसले बोझा जा माइक्रोफोन क्लियर करते कि कथाटा ये स्पष्ट बुझते पर जैक सम्मानित दर्शक श्रोता ताल विलम्ब ना कर संगीत एक शुरू करते चाह संगीत अपन के शब जो संगीत से आल्लाह रबुल आलमीन का चले जाब सबाई कुल्लो नाफसिन जा एक माउत हाँ तो से कारण आल्लर का चले जाब से आल्लाह रबुल आलमीन जदि ये क्षुद्र क्षुद्र गुणागुलो फेरस्तारा लिखे रखें से गुणार जो जी आल्ला हिसाब नीन के जो आल्ला धरे रखें मानी धर हिसाबगलो जदि पुंगखानुपुखरूपे आल्ला ग्रहण करें तो हमें क्यों पार पवार मत को सूझ नहीं तो से कारण आल्लाह रबुल आलमीन का संगीतटी की कजरुल इसलम सहेब लिखे एवं तार कालो जोई जो तो गुलो गान रोए चे तार मुद्दे अत्तन तो एक टी चमत्कार एक टी शंगी थोलो ये टी एक टू मशीन जा नमाय दाव जाए की ना एक टू नमाय दाव मानी एक भेंगे भेंगे ठंगुला भेंगे ऐतु लोग पुरी दिन तो एक टू नीचे नमाय दाव हाँ शुभ्रियो दशक एक टू जांत्रिक तुरुटीर जन्नो एक ट हाँ तो एक तो नाराचारा होच्छे अपना देर कॉस्ट होच्छे देखते हाँ अमी एक तो हाँ अरे एक तो ठीक अच्छे ये टाइप तो नंबर ये टा हाँ ये टा हाँ ओके जी धन्यवाद अमी मनो हाँ एकोन देखते बच्चे नाम के अपना रा एवं अमी किन्तु कथा टा कथा टा व्यापारी अपना देर के क्लियर करते चाहिए स्पष्ट होना कथा बुझे पर क्या कथागुल जी धन्यवाद हाँ ओके रोज हसुरचार रोज हसुरी अल्लायामार कोरोना बिचार अल्लाह कोरोना बिचार बिचार चाहिना तबो दया चाहे 
এই গুহনাগার আল্লাহ করোনা বিচার রোজ হাসুরে আল্লাহার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার আমি জেনে শুনে জীবন ভরে দোষ করেছি ঘরে পরে আমি জেনে শুনে জীবন ভরে দোষ করেছি ঘরে পরে আশা নাই যে যাব তোরে বিচারে তো মার আল্লাহ করোনা বিচার রোজ হাসরে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার যদি করবে কেন রহমনের ওই নাম নিলে ওই নামের গুণে তরিয়ে যাব কেন শিখালে বিচার যদি করবে কেন রহমনির নাম নিলে ওই নামের গুণে তরিয়ে যাব কেন শেখালে দিন ভিখারি হয়ে আমি ভিক্ষা যদি চাইব সামি দিন ভিখারি হয়ে আমি ভিক্ষা যখন চাইব সামি তুমি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবি না কো আর আল্লাহ করোনা বিচার রোজ হাসুরে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার চাহে না তব দয়া চাহে এই গুণাগার আল্লাহ করোনা বিচার রোজ হাসুরে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক বাজাতি কুদুস বাড়ি তালা যেন কামতের দিন আমাদের হিসাবটাকে একটু সহজ করে দেখেন এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা প্রতিনিয়তই ফরিয়া জানাব দয়াল নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলতেন মোনাজাতে প্রায়শই বলতেন আল্লাহুম্মা হাসিবিনি হিসাবাই আসির হে আল্লাহ সুবাহু আতলা আমার হিসাবকে সহজ করে দিও সুতরাং আমরা প্রতিনিয়তই আল্লাহর কাছে বলি যে হে আল্লাহ আমাদের কেয়ামতের দিন হিসাবটাকে সহজ করে নেবেন আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিলম্ব করব না আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আলোচনায় কুরবানি আমাদের সামনে উপস্থিত এই কোরবানি নিয়ে বিশ্ব ওলামায় কেরাম বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য বিভিন্ন সময় দিয়ে থাকেন 
এবং প্রতিনিয়তই বিভিন্ন নিউ মেথডস অ্যান্ড ডাইমেনশনস অ্যাড করে ওলামা ইকরাম কথা বলেন যেটা শুনে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আজকের এই লাইভের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে মূলত কুরবানি আমাদের জন্য ওয়াজিব এবং এই ওয়াজিব আল্লাহ রবুল আলমিন যে আমাদের উপর কোরবানি ওয়াজিব করলেন সেই ওয়াজিব কার কার উপর ওয়াজিব কীভাবে ওয়াজিব আর এটা করলে আমাদের কি উপকারিতা কি সাবের অধিকারী আমরা হতে পারব সেই বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার করছি আউজুবিল্লাহ হিমিন শৈতনির রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম অতলু আলহিম নবাব না আদম বিল হকে ইজ কররাবা কুরবান এই কুরবানি কথাটা সুরা মা এদার দুইশো সাতা একশো সুরা মা এদার সাতাশতম নম্বর আয়াতে কুরবানি কথাটা এসছে কুরবানান এখানে আদি পিতা হজরত আদম আলহিসাল্লাতুয়াসাল্লাম আদম আলহিসাল্লাতুয়াসাল্লামের দুই পুত্রের যেই কুরবানি ছিল সেই কুরবানির কথাই এখানে মূলত আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ আলোচনা করেছেন এবং এই বিশ্বের ইতিহাসে সেটি হলো প্রথম কুরবানি যেটি হজরত আদাম আলহিসাল্লাতুয়াসাল্লামের দুই পুত্র হাবিল এবং কাবিল কোরবানি করেছিলেন সেখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই কোরবানির ব্যাপারটা নিজের থেকেই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন অতলু আলাইহিম আতলু আলাইহিম নাবাব না আদামা বিল হকে ইজ কর রবা কুরবান ফতকুবিলা মিন আহাদি হিমা ওলাম ইউ তাকাবাল মিন আখা মিন আল আখার হজরত আদম আলহিসাল্লামের দুই পুত্র একটা ট্রেডিশন ছিল সিস্টেম ছিল এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের জালালিয়াতের একটা নিদর্শন যে দুটো সন্তান ভূমিষ্ঠ হতো প্রথম ঘরের সন্তানের সাথে দ্বিতীয় ঘরের মেয়ের মানে প্রথমবার যেমন দুটো ছেলে হলো দ্বিতীয়বারে আবার দুটো মেয়ে হবে ওই প্রথম যে ছেলে দুটো হলো ওই ছেলে দ্বিতীয় মেয়েকে অর্থাৎ বোনকে বিবাহ করা তখন বৈধ ছিল তো দ্বিতি একটা কন্যা ছিল একটু রূপসী রূপসী কন্যা এটার প্রতি হাবিল এবং কাবিল দুজনই ছিল একটু রূপে তারা মত্ত হয়েছিলেন তো দুজনই বিবাহ করতে চাইলেন এই ক্ষেত্রে হজরত আদম আলহিসাল্লাতুয়াসাল্লামের এই পুত্রদ্বয়ের যেই একটি মেয়েকে নিয়ে দুজন বিবাহ করবে সেটা নিয়ে যখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো তখন আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নিদর্শন তাদের কাছে এই অবতীর্ণ হলো যে তোমরা কোরবানি করো যার কোরবানিটা আল্লাহর কাছে কবুল হবে সে ওই কন্যাকে বিবাহ করবে সরি তা এক্ষেত্রে হাবিল পশুপালন করত বিভিন্ন বকরি দুম্বা পালত আর কাবিলের ছিল কৃষি কাজ সে হলো গম জব ভুট্টো এগুলো চাষ করত তো কথা অনুযায়ী তারা দুজনই কোরবানির উদ্দেশ্যে এটা সিস্টেম ছিল ওপেন ফিল্ডে অথবা পাহাড়ের পাদদেশে রেখে আসা হতো পশুটিকে তো একটা বজ্র ধ্বনির মতো আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে যার পশুটা বা যার সম্পদটুকু নিয়ে যেতেন আল্লাহ মানে ঝলসে দিতেন বা নিয়ে যেতেন উদাও হয়ে যেত ধরা হো ধরে নিয়ে হতো যে তার কোরবানিটা 
कबुल से क्षेत्र में हाबिल जो जबह कर पशु और कबिल किस जब आटा ये कृषिजात द्रव्य पहाड़े पददेशे एक ही स्थान रेखे दिल कंतु आल्लर हुकुम जे हाबिलर कुरबानीटी आल्लर का कबुल हल तर जी जब कबिलर जब आटा जा रही और हाबिलर पशुटी आल्लर पक्ष के आल्ला पाक नहीं गलन तो से ही मूलत कुरबानी शुरू एरपर प्रत्येक नबीर आम कुरबानी छो अनेक नबीर ही कुरबानी कर जेमन हज़रत नुहू आल्लम हज़रत इब्राहिम आल्लम तो हज़रत सरि हज़रत ईशाक आल्लम हज़रत मूसा हज़रत यकूब सकल नबी कुरबानी कर जैक प्रिय सूधी हम मूलत अपन के क्लियर करते चाहिए अने के धारणा कर अनेक मानूष बोले थे जे इब्राहिम आल्लातुअसलम जे कुरबानी कर निसपुत्र इस्माइल आल्लम के से प्रथा थे से ट्रेडिशन थे कुरबानी प्रथा शुरू होलत विषय नये विषय हल हज़रत आदम आल्लातुअसलम दुई पुत्र कुरबानी माध्यम विश्व ये कुरबानी दुनिया जमिने प्रथम शुरू है एवं तरपर थे विभिन्न नबी रसुल कुरबानी करु धरे नवाजे इब्राहिम अल्लम थे मूलत कुरबानी प्रचलन शुरू हो कथाटा सत्य नये ये समाज व्यवस्था बोले जदिव अने के बोले क्योंकि कथाटा सत्य नये आर क्यों क्यों बोलें जो इस्माइल अलहलम जदि ओ दिन कुरबानी होत सकल के सुंदर सुंदर बाच्चागुलो के कुरबानी होते हतो हाँ ए रकम बोले अनेक ओलामाम वाश करें मानूष दर दर बेगे काटते थके हाय रे हमारे तो आज के कुरबानी हो जित हाँ क्यों मूल विषय आसले एम नये कारण आल्ला सुबहला जे पशु दिए कुरबानी करते हैं प्रथम जो कुरबानी शुरू हलो विश्व इतिहास से पशु दिए सूत्रपात हो जेमन तुजनेबानी कर हाबिल और कबिल तर मध्य एकजुनार कुरबानी फातु कब्बिला कबुल मीन आहदीमा तर एकजुनार कुरबानी वालम यूतकब्बल एवं कबुल ना मिनाल आखर अन्न अपरजुन कुरबानी कबुल अर्थात कबिलर कुरबानी कबुल होना हाबिलर कुरबानी कबुल हो क्षेत्रे गुरुत्वपूर्ण विषय एखने क्योंकि आल्ला पाक तुले धरे सुरा सुरा माएदा अपन के आगे जो सुरतुल माएदा आयात नम्बर हलो सतारा देखे नीबें एखे और एक विषय जो कल लक्तुलन्ना तक जख कुरबानी कबुल हो गल हाबिलर तबिल तो शर्त अनुजायी ओ कन्या के विवाह करते पर कबिल पाना कारण कबिलर कुरबानी डिड नट एक्सेप्टेड बलमाइटी आल्लाह आल्लर का कबुल है ना सूतरा आल्लर का कबुल है ना जेहेतु अतः कबिल तो कन्या पा हाबिल एन यबिलर एक राग हल तर मारत्मक भावे मारत्मक राग हल से बोल कि लाउकतुलन्ना जे हमें लाउकतुलन्ना जे हमें तुम्हें जबह कर फिलब तक हाबिल जवाब दिए 
আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব এটা যখন হাবিল বলল তখন সে বলল যে আল্লাহ ধর্ম বিরুদ্ধের পক্ষ থেকেই হ্যাঁ কোরবানি কবুল করে থাকেন তাহলে এখানে একটা বিষয় কলা ইন্নামা ইয়া তাকাবালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন যে আল্লাহ তালা যারা ধর্ম ভিরু তাদের পক্ষ থেকেই কোরবানি কবুল করে থাকেন তাই এই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস প্রিয় সুধী এবং আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা একটা জিনিস আমরা এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট হই যে যিনি আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করেছিলেন যেই কাবিল আল্লাহ কিন্তু তার কোরবানিটা কবুল করেননি একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তাহলে কাবিল যে বেপারোয়া ছিল সে কারণে কাবিলের কোরবানি আল্লাহ কাছে কবুল হয়নি বরং হাবিল ছিল ধর্ম ভিরু সে কারণে তার কোরবানিটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে সুরা মায়েদার থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম তাহলে আসুন না আমাদের মধ্যে একটু ফিরে আসি আমরা যারা কোরবানি করি আমাদের কিন্তু এরকম পশুটা ঝোল সে যায় না পশু কেউ নিয়ে যায় না আসমান থেকে এসে যার কারণে কিন্তু আমরা কনফার্ম হতে পারি না যে আমাদের কার কোরবানি হলো কার কোরবানি হলো না তবে এতটুকু আমরা কনফার্ম হতে পারছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইন্নামা ইয়াতা কাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন যে আল্লাহ সুবান তালা যারা মুত্তাকিন যারা পরহিজগার যাদের অন্তরটা শুদ্ধ তাদের কোরবানি আল্লাহ কবুল করেন করে থাকেন এটুকু আমরা অন্তত স্পষ্ট হতে পারলাম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা হজরতে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যখন তার সন্তানটিকে কোরবানির জন্য নিয়ে গেলেন মিনার প্রান্তরে তখন কিন্তু হজরতে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম জবেহের জন্য যখন প্রস্তুতি নিলেন এবং ধারালো ছুরি দিয়ে যখন জবেহ করতেছিলেন নিজ সন্তানটাকে তখন তিনি কিন্তু কনফার্ম ছিলেন না যে জবেহ হবে কি হবে না অথবা আসলে জবেহ করছি কিন্তু জবেহ হবে না এরকম কোনো মনোভাব তার মধ্যে কিন্তু একটুও ছিল না সন্তানটিও বুঝতে পারেনি যে আসলে আমি বেঁচে যাব এবং আমার পরিবর্তে কোনো পশু এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে বা সোয়াইয়া দেওয়া হবে আমার পরিবর্তে এটা কিন্তু হজরতে ইসমাইল আলাহিসাল্লাত সালামও জানতেন না তাহলে বোথ অব দেম ফাদার অ্যান্ড সান বোথ অব দেম ওয়ার কনফার্ম তারা কনফার্ম ছিলেন যে আজকে আমার সন্তানটিকে আমি জবেহ করব আর সন্তানটি কনফার্ম ছিলেন যে আমি আজকে জবেহ হয়ে যাব কিন্তু যখন তারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি রুজু হয়ে গেলেন আল্লাহর প্রতি তারা যখন ঝুঁকে পড়লেন উভয়ে শতভাগ তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত অল জালাল আসমান থেকে আসমানি আওয়াজ দিলেন কি ওয়ানাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম আমি ডাক দিলাম যে হে ইব্রাহিম তোমার কোরবানি কবুল হয়ে গেছে আমি ডাক দিলাম ইয়া ইব্রাহিম কসদ ডাক্তারু ইয়া তুমি কিন্তু সত্যটাকে স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করে ফেলেছ কিন্তু আসলে কি বাস্তবায়ন করে ফেলেছে কেমনে সন্তানটা কি জবেহ হয়েছিল ইসমাইলাম কি জবেহ হয়েছিল হয়নি তো তাহলে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন কেমনে তার মানে তোমার কোরবানি হয়ে গেছে এ বলছে কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আমি ডাক দিলাম হে ইবিরহিম তোমার স্বপ্নটাকে তুমি বাস্তবায়িত করেছ আর আমি মহসিন যারা যারা মহসিন যারা সৎকর্মশীল 
তাদেরকে আমি পুরস্কৃত করে থাকি এইভাবেই ইন্না হাজা লাহু আল বালাউল মুবিন বালাউল মুবিন এবং নিশ্চয়ই এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা এর থেকে বড় পরীক্ষা কি হতে পারে আর আপনি আমি কি চিন্তা করে একবারও দেখেছি যে আমরা যেই সন্তানটি আমার নিজের ঔরসের যেই সন্তানটি আপনার সেই সন্তানকে আপনি ছুরি দিয়ে পোষাচ্ছেন সোয়া বেদে তাও হ্যাঁ আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে আসলে বিষয়টা কতটুকু হৃদয় বিদারক হ্যাঁ নির্মম কতটুকু এই তার মানে আল্লাহর হুকুম পালন করছেন তিনি এখানে কোনো রকমের এক্সকিউজ নাই নো এক্সকিউজ হ্যাঁ কোনো এক্সকিউজ নাই আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তো তিনি যখন একেবারে একশোতে একশো আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলেন নিজেকে এবং তার পুত্রটাকে ডেডিকেট করলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে তখনই আল্লাহ ডাক দিলেন হে ইব্রাহিম অসদ ডাক্তার রুইয়া তোমার স্বপ্নটা কিন্তু কনফার্ম করে ফেলেছ তুমি বাস্তবায়ন করে ফেলেছ ইন্না কাদা লিকা নাজিল মহসিনিন আর এভাবেই আমি মহসিনিন যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি প্রেজেন্টেশন দেই ইন ইন্না হাদ আলাহু আল বালাউল মুবিন আর এটা হলো একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা হ্যাঁ সুস্পষ্ট পরীক্ষা অফাদাই নাহু বি জিবহিন আযীম এবং আমি এই তাদেরকে ফিদিয়া দিয়ে দিলাম তাদেরকে আমি পরিবর্তে একটা মহান যন্ত্র আমি হাজির করে দিলাম আল্লাহ দিলেন হাজির করে তো যাই হোক যন্ত্র দিয়ে কিন্তু হাবিল কোরবানি করেছিল প্রথম তারপরে এই যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম কোরবানি করলেন এখন প্রিয় সুদি আমরাও কোরবানি করব নিঃসন্দেহে কিন্তু আমরা কনফার্ম হতে পারি না যে আমাদের কোরবানিটা আল্লাহর কাছে পৌঁছবে কি না কনফার্ম হতে না পারলেও আমাদেরকে কিন্তু কোরবানি করতে হবে ওই উদ্দেশ্যেই যে হে আল্লাহ আপনি আমাদের কোরবানিটা কবুল করুন আমাদের কোরবানিটি কবুল করুন এবং আমাদের কোরবানির ভিতরে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে যায় সেটা মাফ করে দিয়ে হলেও আমাদের কোরবানি আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নিও সুপ্রিয় সুদি এই কোরবানি করে কিন্তু অনেক মানুষ নাম কামানোর জন্যে পশু জবেহ করে নাম কামানোর জন্যে হ্যাঁ এবং কত দাম দিয়ে কিনল সেটাকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোরবানি করে থাকে কিন্তু খবরদার এই রকম মনোভাব যারা করবে তাদের কোরবানি হবে না তাদের কোরবানি একেবারেই হবে না এবং কোরবানির ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহনাহুয়া তালা আমাদের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার মধ্যে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে আমরা কোরবানির পশু জবেহ করতে যে কথাটা বলে থাকি সেটা হলো ইন্না সলাতি অনুসুকি অমা হিয়া অমা মাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন যে নিশ্চয়ই আমার নামাজ প্রথম বলছে কি নামাজ ইন্না সলাতি প্রথম বলছে নামাজ অনুসুকি আমার ত্যাগ আমার অমামাতি আমার মৃত্যু অমাহিয়া আমার মৃত্যু অমামাতি এবং আমার জীবন অমামাতি এবং আমার মৃত্যু লিল্লাহি রব্বিল আলমিন সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহলে প্রথম বলছে নামাজ তারপরে বলছে কোরবানি তারপরে আল্লাহ বলছেন জীবন তারপরে বলছে মৌত লিল্লাহে রব্বুল আলমিন সুতরাং আপনার কোরবানিটাই যদি শুধু লিল্লাহে আর রব্বুল আলমিন হবে এটা কিন্তু নয় আপনার নামাজ তারপরে আরও যে দুইটা রয়েছে আপনার জীবন এবং আপনার মৌত এই তিনটা আরও আছে এখানে চারটা জিনিসের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ নবী এই কথাগুলো বলেই কিন্তু জবেহ করতেন এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ নবী এই পশুগুলো দিয়েই জবেহ করতেন তো এই মানে এই দোয়া পরেই জবেহ করতেন তাই সেই ক্ষেত্রে আমরাও কিন্তু এই দোয়াটা পরেই পশু জবেহ করি এখানে চারটা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে ইন্না সলাতি আমার নামাজ অনুসুকি আমার ত্যাগ 
এনে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে কোরবানি মানে ত্যাগ অমা হিয়াইয়া আমার জীবন অমা মাতি আমার মৌত তাহলে চারটা জিনিসের কথা আল্লাহ বলেছেন আপনার শুধু কোরবানিটা কবুল হবে আর বাকি তিনটা বাদ দিয়া এই কথাটা কিন্তু একদমই আপনি আমলে নেবেন না এবং বিশ্বাস করবেন না সাবধান থাকবেন একেবারেই বিশ্বাস করবেন না যে আপনার এই তিনটা লাগবেই না খালি কোরবানিটা কবুল হবে হ্যাঁ নামাজও লাগবে না ত্যাগের দরকার নাই আর সরি মানে জীবন যেমনে আছে সেভাবে চলবে আর মৌত আল্লাহ যখন দিবে চলে যাব এরকম আসলে বিষয়টা নয় সুপ্রিয় সদি তাহলে আমাদের মৃত্যুকেও যেমন গুরুত্ব দিতে হবে জীবনটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে আবার নামাজটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে এই তিনটা যদি আমাদের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন হয়তো আমাদের কোরবানিটা কবুল করবেন সুপ্রিয় দর্শক আমার সম্মানিত ভাইয়েরা আজান হয়ে গেছে আমি আর অল্প কিছু সময় কথা বলব পওলার নবী ও সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাংকান আলাহু মাংকান আলাহু শাহাতুন লাম ইউ দহলা মুসাল্লা এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এর পয়গম্বর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে যার সমর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি একটা খাসি কেনার সমর্থ থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করল না হ্যাঁ ফালা ইয়াকরা বান্না সে যেন কাছাকাছি না আসে মুসাল্লা না মানে আমাদের ঈদের ময়দানে যেন সে কখনোই না আসে একটা কঠিন কথা কিন্তু হ্যাঁ এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস এবং এটি ইবনু মাজা শরীফ এসছে সোনান ইবনে মাজা তো যে ব্যক্তি সমর্থ রয়েছে একটা বকরি হলেও আপনার যে গরু দিয়ে দিতে হবে এমন জরুরত নেই তো গরু দিয়া পারলেন না আপনি ভাগে দেন ভাগে পারলেন না খাসি দিয়ে দেন হ্যাঁ কোরবানি দিবেন আপনি কিন্তু সমর্থ আছে তা সত্ত্বেও আপনি কোরবানি করলেন না একসাথে অনেকগুলো টাকা চলে যাবে গরিবরা খাবে আত্মীয়স্বজনরা খাবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আল্লাহ নবী আপনাকে কিন্তু ঈদের ময়দানে এই ঈদে ঈদুল আজহার ময়দানে বা যেতে কিন্তু আল্লাহ নবী নিষেধ করছেন হ্যাঁ এখানে বলছেন ফালা ইয়াকরাবান্না মসজিদু না বা মুসাল্লা না সে আল্লাহ নবী বলছেন যে আপনি ঈদগার ময়দানে যাওয়ার দরকার নাই কথা বলছেন আল্লাহ আল্লাহ নবী বলছেন যে ঈদের ময়দানে আপনার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সুপ্রিয় দর্শক কোরবানি হলো চার প্রকারের কোরবানি আছে হ্যাঁ কয় প্রকার চার প্রকার আমি খুব চোখা চোখা কথাগুলোই বলে শেষ করব আজকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দোয়া করবেন সবাই কোরবানি মূলত চার প্রকারের আছে চার প্রকার কয় প্রকার চার প্রকারের কোরবানি আছে একটা হলো ওয়াজিব যেটা আমরা সবাই করে থাকে সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ যেই কোরবানিটা করে থাকি আমরা দশি জিলহস থেকে শুরু করি সেটা হলো ওয়াজিব আর একটা হলো নফল সমর্থ নেই কিন্তু আপনার মনে চাইলো আপনি কোরবানি করে দিলেন নফল হিসেবে কবুল হবে হ্যাঁ অথব অথবা আপনার মৃত বাবা এবং মায়ের পক্ষ থেকে যদি আপনি কোরবানি করেন তাহলে সেটাও নফল কোরবানি হিসেবে কবুল হয়ে যাবে আর একটা হলো মান্যতের কোরবানি আপনার কোনো কারণে আপনি মান্যত করলেন যে আল্লাহ এই কাজটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমি ইনশাল্লাহ এই বছর কোরবানি করব এটাকে বলা হয় মান্যতের কোরবানি তো মান্যতের কোরবানি আর একটা হলো ওসিয়াতের কোরবানি যেমন আপনার বাবা মা আপনাকে ওসিয়াত করে গেল যে বাবা আমি যদি মারাও যাই তবু তোমরা কিন্তু এবছর কোরবানিটা করবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোরবানি হলো চার প্রকারের কোরবানি আছে একটা হলো ওয়াজিব যেটা আমরা মালে নেসাব হওয়া শর্ত হ্যাঁ প্রত্যেকটার জন্যই মুসলমান হতে হবে মুসলমান না হলে তার জন্য কোনো মাসালা নাই মালে নিসাব হতে হবে ওয়াজিব যেটা সেক্ষেত্রে আপনি কোরবানি না করলে মারাত্মক গুণাগার হবেন মারাত্মক মারাত্মক পাপের অধিকারী হবেন কোরবানি আপনাকে করতেই হবে তখন মালে নেসাব আমি গত লাইভে মালে নেসাব মাল কতটুকু লাগবে সেটা আমি বলেছিলাম খুব বেশি টাকা না আচ্ছা তারপরে হলো নফল নফল হচ্ছে তিনি মালে নেসাব নয় হ্যাঁ 
এবং তার কুরবানি করা ইম্পর্টেন্ট না তারপরও কুরবানি করলো এই ক্ষেত্রে নফল কুরবানি হিসেবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিবেন এবং পিতা মাতার মৃত্যু পিতা মাতার নামে কোরবানি করলেন তাদের উপর কিন্তু ওয়াজিব ছিল না কারণ তারা যখন ইন্তেকাল করে তখন আমলের রাস্তা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় এরপরে মান্নত যেটা বললাম যদি কেউ মান্নত করে রাখে যে আমি কোরবানি করব সেটা করতে হবে অসিয়াত যদি করে যায় অসিয়াত করে করতে হবে সম্মানিত সুদি তাহলে চার প্রকারের কোরবানি আমরা সাধারণত ইসলামে দেখতে পাই আমরা ওয়াজিব নিয়েই কথা বলছিলাম আমাদের ম্যাক্সিমামের উপর কোরবানি আসলে আমাদের সমাজে ওয়াজিব নয় ম্যাক্সিমামের উপর ওয়াজিব নয় অনেকে ভয়ের মানে সরমে কোরবানি দেয় যে আমি বাড়ির মালিক বা সম্পদের মালিক কোরবানি না দিলে কেমন হয় এই ক্ষেত্রে আমার একটু হাসি পায় যে এই চিন্তাটা যে উনি করলেন তো সেই ক্ষেত্রে মুক্তার ভাই মনে হয় নাকি কবির আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আরও অনেক ভাই ইতিমধ্যে আমাদের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছেন অনেকে সরমে কোরবানি দেয় সরম মানে লজ্জা পায় যে কোরবানি না দিলে কেমন হয় তাই কোরবানি না দিলে কেমন হয় বরং আপনি সরম পাওয়া দরকার ছিল ওইটা নিয়ে নামাজ না পড়লে কেমন হয় আপনি যে কোরবানি নিয়ে সরম পাইলেন তাহলে আপনি কোনো দিন এই সরমটা কি পাইছেন নি যে নামাজ না পড়লে কেমন হয় এই বয়সে এসে আপনি কি এই সরমটা পেয়েছেন এই বয়সে এসে এত বড় শিক্ষিত হয়ে ঘুষ না খেলে কেমন হয় ঘুষ খাইলে কেমন হয় এই বয়সে এসে এত বড় অফিসার হয়ে সুদ খেলে কেমন হয় সুদ খাওয়া কি ঠিক সুদ খেলে কেমন হয় অথবা আল্লাহ পাক এত জ্ঞান দিয়েছেন আমাকে এই যে হারাম শুয়ার খাইতেছি এগুলো খাওয়া কি ঠিক এই চিন্তাটা করে আপনার কিন্তু স্মরণ পাওয়া আমার আমার আপনার স্মরণ পাওয়া দরকার ছিল কিন্তু আমরা সেটাই স্মরণ পাই না বরং আমরা স্মরণ পাই কোন জায়গায় যে কোরবানিটা আসলে না দিলে কেমন হয় দেওয়াটা উচিত এই স্মরণ পেয়ে কিন্তু আমরা কোরবানি করে থাকি আদৌ কিন্তু আসলে এইটা চিন্তা চেতনাটা সঠিক নয় এই রকম চিন্তা চেতনা আবার অনেকে ঋণ করেই কোরবানি দেয় হ্যাঁ ঋণ করে তবে ঋণ করে কোরবানি দেওয়া হবে কি হবে না এই ক্ষেত্রে একটু বিষয় আছে সেটা হলো ঋণের পরিমাণটা যদি আপনার হয়তো বর্তমানে নগদ টাকা হাতে নেই আপনার নগদ টাকা হাতে নেই কিন্তু আপনি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সম্পদের মালিক অথবা আপনার হয়তো পাঁচ দিনের পর দশ দিন পরেই আপনার হাতে অনেক টাকা আসবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ঋণ করতে পারেন যে কিছু পরিমাণ টাকা নিয়ে আপনি কিন্তু কোরবানি করতে পারবেন কিন্তু অনেকে এই অজুহাত দিয়ে কোরবানি থেকে সরে দাঁড়ায় যে আমি নগদ টাকা আমার হাতে নাই আমি কি দিয়ে কোরবানি করব তো নগদ টাকা আপনার হাতে থাকব কিভাবে টাকা কি হাতে থাকে কারো টাকা কেউ রাখে ব্যাংকে কেউ রাখে সুদে লাগাইয়া হ্যাঁ কেউ রাখে সুদে লাগায় আর কেউ রাখে ব্যাংকে আর আর কেউ এই টাকা জমিন কিনে রাখে অনেক হ্যাঁ বিগায় বিগায় তা নগদ টাকা হাতে নাই কোরবানি দিব কিভাবে এরকম কিন্তু অনেকে মনোভাব সৃষ্টি করতে চায় বা করে নাউজবিল্লাহ মিন জালেক এই কাজটা করা যাবে না কারণ আপনার যে পরিমাণ সম্পদ আছে আপনি যদি ঋণ করেন তাহলে এই দ্রুতই শোধ করতে পারবেন বলে যদি আপনার অনুমেয় হয় মানে যদি আপনি ইফ ইউ আর কনফার্ম দ্যাট ইউ উইল রিপে দ্য মানি হ্যাঁ রিপে দ্য ডেপ্ট তাহলে কিন্তু আপনি কোরবানি করতে পারবেন মানে ধারে টাকা এনেও মানে টাকা ধার করেও কোরবানি করতে পারবেন এবং সেটা সহি হবে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আরও এক ভাই যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ থাকতে থাকুন আমাদের সাথে আমরা আর অল্প সময় কথা বলবো আল এখন আমি কথা বলবো যেই কথাগুলো সে কথাগুলো হচ্ছে মূলত আত্মিক এবং অত্যন্ত তাসাউবের সাথে রিলেটেড কথাগুলো আত্মিক কথা যে আমরা পশু জবেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য উন্মুক্ত 
এবং আমরা মানে অস্থির হয়ে যাই যে কোরবানি করতেই হবে সেই ক্ষেত্রে যে কোনো যে যে কোনো পরিমাণ অপরাধ করে আমরা টাকা কামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যাই যে কোরবানি আসছে ভাই আমার পশুর টাকা যেমন হোক জোগাইতেই হবে তা এখন আমার প্রশ্ন বিবেকের কাছেও যে আসলে এই যে আমরা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি যে আমাকে কোরবানি করতেই হবে না আসলে এমনটা জরুরত নয় যে আপনার পাগল পাড়া হয়ে গিয়ে কোরবানি করতে হবে এমনটা জরুরত কিন্তু আল্লাহ পাক করেননি লা ইউ কাল্লিফুল্লাহ নফসান ইল্লা হুস আহা লাহা মা কাসাবাত ও আলাইহা মা কাসাবাত আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন বান্দার উপর এমন কোনো কঠিন ঋণের বোঝা আল্লাহ পাক এমন কোনো কঠিন বোঝা চাপিয়ে দেন না যেই বোঝার কারণে তিনি সহ্য করতে পারবে না এত বড় বোঝা যে তার পক্ষে এই বোঝা বহন করা সম্ভব নয় আল্লাহ পাক এমন বোঝা কিন্তু চাপিয়ে দিবেন না বান্দার উপর সুতরাং আমরা মূলত পশু জবেহের মাধ্যমে আমাদেরকে অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে হবে এটা হলো এই লাইভের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পশু জবেহ একটা নিদর্শন মাত্র আল্লাহ ফিদিয়া হিসেবে দিয়েছেন ফিদিয়া অফাদাই না হু এনে বলা আছে যে ফিদিয়া হিসেবে আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই পশুটা হ্যাঁ কিন্তু জবেহ যিনি হয়েছেন আল্লাহর কাছে আত্মিকভাবে রুহানিভাবে জবেহ হয়েছেন হজরত ইসমাইল হজরত ইব্রাহিম নিজের অন্তরকে জবেহ করে দিয়েছেন কথা বুঝতেছেন হজরতে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম নিজের অন্তরটাকে জবেহ করে দিয়েছেন সেটা আমার মুখের কথা নয় আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন এখানে আসলামা ব্যবহার করার কারণ কি এখানে দ্বি বচন নট অনলি ইব্রাহিম বাট অলসো হজরত ইসমাইল আলাইসালাত আসসালাম ওয়ার ডিভোটেড টু অলমাইটি আল্লাহ কমপ্লিটলি অ্যাপসুলুটলি তারা সম্পূর্ণরূপে এবং একেবারে যেভাবে হওয়া দরকার সেইভাবেই তারা দোনোজন আল্লাহর কাছে সুপে দিয়েছিল নিজেদেরকে এরপরে আল্লাহ কিন্তু ডাক দিয়েছেন ফানা দেয় না হু ওনা দেয় না হু আইয়া ইব্রাহিম আমি ইব্রাহিমকে তখনই ডাক দিয়েছি যখন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তার আত্মাটা আমার কাছে বিক্রি করে দিয়ে মানে কোরবানি করে দিয়েছে তাহলে কোরবানি হয়েছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের মনের কোরবানি হয়েছে ইসমাইল আল্লাহ সাল্লাম নিজে কিভাবে রুহানিভাবে কিভাবে রুহানিভাবে কোরবানি হয়েছে তারা তা আমাদেরকে এই পশু জবেহের পাশাপাশি আমাদের দেশের যে কালচার সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির পাশাপাশি গরু জবেও দেওয়ার বা মহিষ জবেও দেওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে না উঠে আমাদের অন্তরটাকে জবেহ দেওয়ার জন্য শতভাগ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের অন্তরটাকেই মূলত আল্লাহ চাচ্ছেন আল্লাহ পশু চান না কোরবানির পশুর হাদিস আছে কোরবানির পশু রক্ত মাংস পশম কিচ্ছু পৌঁছাবে না আল্লাহর কাছে হাড় হ্যাঁ হাড় রক্ত মাংস পশু কিচ্ছু পৌঁছাবে না শুধু পৌঁছাবে কোরবানিরা তার মন সরি শরীরটা ভালো নয় শুধু পৌঁছবে কি কোরবানি দাতার মনটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে অতএব আমাদেরকে মনটা কি জবেহ করতে হবে আল্লাহর কাছে এবং এই মনটার এই কুপ্রবৃত্তিগুলো কুপ্রবৃত্তিগুলো কাম সেক্সুয়াল পাওয়ার যেটা আছে তারপরে ক্রোধ রাগ অতিরিক্ত রাগ মায়া স্নেহ এরপরে কোদ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া তারপরে আছে মৎসর্য এই যে সম্পদ দেখে কারো হিংসায় ফেটে পড়ি হ্যাঁ ঈর্ষান্বিত হয়ে যায় এইগুলোকে জবেহ করতে হবে আল্লাহর দরবারে সেটাই হলো প্রকৃত কোরবানি 
মূলত পশু জবে হলো একটা ফিদিয়া নিদর্শন হ্যাঁ গোস্ত খাওয়া কোনো উদ্দেশ্য নয় কারণ আর বিশাল গরু কোরবানি দিয়েছে সেটা একটা বাহাদুরি এটাও কোনো উদ্দেশ্য নয় মূলত আল্লাহর রাহে পশু জবে হলো একটা নিদর্শন যেমন আপনি কাউকে ভালোবাসেন আপনি ভালোবেসে কাউকে একটা গোলাপ দিলেন এখন ওই গোলাপটা কি আপনার অন্তরের থেকেও ওর প্রিয় ওনার কাছে ওনার কাছে কি এই গোলাপটা প্রিয় নাকি আপনি প্রিয় বলেন আপনি কাউকে ভালোবেসে একটা গোলাপ ফুল দিলেন বা একটা জিনিস দিলেন এরকম নিয়ে দিলেন তাকে গিফট এখন ওই গিফটের যে বস্তুটা সেটা কি যিনি গিফট দিলেন তার থেকেও কি বেশি দামি নাকি অবশ্যই না এটা হতেই পারে না বরং আমরা মূলত আল্লাহর কাছে নিজের আত্মাকে বিলিয়ে দেব পশুটা একটা ফিদিয়া পশুটা হচ্ছে একটা মাধ্যম কিন্তু ওইটা যেন বড় না করে দেখি আমরা আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি আমার বক্তব্যের আজকে লাইভে আসার মূলত উদ্দেশ্য ছিল আমাদের আমার এইটা যে পশুটা হলো একটা নিদর্শন মূলত জবেও হবে আমার অন্তর পশুর রক্ত বেরিয়ে যাবে আমার অন্তর থেকে হিংসা বেরিয়ে যাবে পশুর রক্ত বেরিয়ে যাবে পশুর জীবন বেরিয়ে যাবে আমার ভিতর থেকে আমার যেই খারাপ নেশা খারাপ নজর আমার যেই অন্যায় কাজ আমার সুদ ঘুষের প্রতি যে আমার যেই মোহ সুদ ঘুষের প্রতি আমার যেই মহ মানে অতিরিক্ত অ্যাট্রাকশান তারপরে এই অন্য রকম যত মানে খারাপ কাজ আছে সেই খারাপ কাজ থেকে আমার অন্তরটাকে যখন আমি আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে পুত পবিত্র করে দিতে পারব তখন বোঝা গেল যে এই পশুটা একটা ফিদিয়া এটা উপহার এটা আমার কোরবানিটা হয়েছে সম্মানিত দর্শক সম্মানিত ভাইয়েরা আমার তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই এভাবে যদি আমরা যেই কথাটা আমি বললাম যে পশুটা একটা নিদর্শন মূলত কোরবানি হবে আমার মন এটাই কিন্তু মানে ভাইটাল পয়েন্ট অব দিস লাইফ ভাইটাল পয়েন্ট এবং এটাই টপিক লাইন আপনারা টপিক লাইন হিসেবে এটাকে নিতে পারেন যে পশু হলো একটা নিদর্শন কোরবানি হবে মূলত মন অন্তর ওকে তাহলে এই অন্তরটাকে যেন আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিতে পারি একশত ভাগ সেই তৌফিক যেন আল্লাহ সুবানাউতালা আমাদেরকে দান করেন আমি আসলে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারব না আমার শারীরিক সমস্যা আজকে শরীরটা ভালো নয় হুম সে কারণে একটু আমি তাড়াতাড়ি বিদায় নেব ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবারে আমরা আরেকটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশা আল্লাহ হাজির হব ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আপনারা আল্লাহ পাক আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক আমাকেও সুস্থ রাখুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং এই লাইভটি দয়া করে একটু শেয়ার করে দিবেন অন্যদের কাছে সেটা আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি অনুরোধ জানিয়ে আমরা আজকে লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত হো